Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu unserem neuen Webinar, einem cleveren Webinar für Zahnmediziner. Heute zum Thema Fully Guided Surgery. Der mystische Schleier wird gelüftet. Fully Guided Implantation, was ist da also die gängige Meinung im Moment? Es gibt gewisse Vorurteile zu dem Thema. Höhere Investitionen, komplexe Software zum Bedienen, sehr zeitaufwendig und eine teure äh, Sache der Herstellung. Weiter wird häufig suggeriert, dass das eher ist eine Technik ist für sehr komplexe Fälle und vor allem für ganz erfahrene Anwender, Profis von der Implantologie. Ich als Behandler, was stelle ich mir für Fragen zu dem Thema? Einerseits, was braucht es alles dazu? Was für Gerätschaften muss ich haben, was für eine Software und damit verbunden, was kostet das eigentlich alles? Lohnt sich das überhaupt für mich, die höheren Investitionen? Dann auch die Frage, ja, brauche ich das? Wie häufig kommen der solche Fall vor, dass sich das Vorgehen rechtfertigt? Und muss ich die Planung selber durchführen? Muss ich mich da intensiv auseinandersetzen mit der Software? Muss ich mir da ein äh, grosses Fachwissen aneignen und das erlernen? Für welche Fälle ist das eigentlich geeignet? Wie ist das ganze Vorgehen? Was braucht es dazu? Ist das sehr komplex? Ist das System überhaupt präzise? Ist das Voraussagbarkeit? Was sind die Vor- und was sind die Nachteile? Und lohnt sich das auch finanziell? Kann ich das Ganze überhaupt amortisieren? Und ich möchte auch ein bisschen wissen als Behandler, wo wird eigentlich die Porsche-Schablone hergestellt? Ist das in der Schweiz oder kommt die aus dem Ausland? Mein Name ist Nicola Wittmer. Ich bin allgemein tätiger Zahnarzt in Bern. Tue mich aber intensiv seit vielen Jahren mit Implantaten auseinandersetzen. Was ich eigentlich möchte als Behandler dass sich Investitionen lohnen für meine Praxis, dass ich davon einen Nutzen habe. Ich möchte mich aber auch auf meine Kompetenzen konzentrieren können. Es muss einfach in der Anwendung sein, nicht zu kompliziert. Die Präzision muss gegeben sein. Und schlussendlich muss mir das Ganze meine Arbeit erleichtern und nicht verkomplizieren. Ich hätte ja auch gern, wenn der ganze Ablauf einfach ist, wenn das ganze Paket aus einer Hand kommt und ich möchte schlussendlich auch Kontrolle beibehalten. Ich wollte wissen, was gemacht wird. Was bis anhin äh, Meinung war, oder was ich bis jetzt habe gekannt. Ich als Zahnarzt bin eigentlich nicht Computerspezialist und wollte das auch nicht werden. Es ist nicht mein Hobby, ich wollte eigentlich eine einfache Bedienung. Bis jetzt hat man immer müssen die Software kaufen, ist relativ teuer gewesen und es hat ständig laufende Kosten gegeben, um die Abonnement zu erneuern. Porsche-Schablonen war die Frage, wie ist genau die Führung, braucht es da spezielle Schlüssel dazu, 
wie ist die Wasserkühlung oder besteht äh, aufgrund von schlechter Wasserkühlung sogar eine Gefahr von Überhitzung des Knochen. Und ich habe eigentlich nicht genau gewusst, woher kommt eigentlich die Borschablone, wo wird die hergestellt, aus welchem Material ist die und was zahlt am, am Schluss der Patient für die ganzen Mehraufwand, ist er bereit, das zu zahlen. Um die Probleme aus dem Weg zu gehen, gibt es eine Lösung. Die heisst äh, One Guide Kit von OSTEM und der entsprechende Workflow dazu von Bedend, wo äh, die Hürde umgeht. Online sieht man den Workflow auf dem Schema. Es funktioniert so, dass der behandelte Zahnarzt zuerst einen Auftrag gibt. Die äh, Online-Fragebogen ist interaktiv gestaltet. Man sieht es, man kann hier draufklicken und dann kommen Zusatzinformationen, kleine äh, praktische Tipps und Tricks. Was brauche ich schlussendlich als Behandler? Ich muss den Auftrag spezifizieren, also ich muss sagen, wo ich möchte das Implantat setzen möchte. Es muss ein DVT oder ein CT geliefert werden. Dann weiter braucht es einen Abdruck. Oder wenn ich in der Praxis einen intorales Scanner habe, können auch die Daten digital überliefert werden. Ich muss nachher die Planung freigeben, muss das validieren und schlussendlich komme ich eine Bohrschablone über, ein Surgical Report, das ist ein wie ein Kochrezept und bei Bedarf werden auch gerade die Implantate mitgeliefert. Wir sehen im anschließenden Video, wie der Verlauf genau funktioniert. Der Workflow für einen Bestellvorgang der ist interaktiv gestaltet. Wenn man jetzt auf einen Button drückt, wird dann einmal erklärt, was für Bedingungen müssen erfüllt sein müssen. Als erstes wird eigentlich das Bestellformular ausgefüllt. Das ist ein Fragebogen. Man gibt dort Patientenangaben ein, Kontaktdaten und der Auftrag wird spezifiziert. Nach dem Bestellformular ist der nächste Schritt das Uploaden von der CT- bzw. DVT-Dateien. Das wird via WeTransfer übermittelt. WeTransfer ist eine einfache Software, die eigentlich selbsterklärend ist. Wichtig ist, dass man die eigene Mail angibt, sowie Empfänger, in dem Fall zahntechnik at hotmail.ch Nachricht für einen kurzen Beschreib und dann können Daten abgeloadet werden. Der nächste Schritt wäre dann das Uploaden vom intraoralen Scan oder das Einschicken von einem Abdruck oder von einem Gipsmodell. Abdruck muss Silikon oder Polyether sein, Alginat funktioniert nicht. Abdruck wird auch an die Zahntechnik Bubenberg GmbH in Bern geschickt. Das Uploaden vom Scan kann entweder sein direkt mit dem Account, wenn man einen Three Shape Scanner hat, oder ebenfalls via WeTransfer im Fall von anderen Systemen. Da sieht man kurz das Uploaden von Dreushape mit dem bereits bestehenden Account zu Zahntechnik Bubenberg. Da zeigt der Fall von einem anderen System, zum Beispiel Zerek, wo genau gleich wieder der Upload geht via WeTransfer. Nachdem die Daten übermittelt worden sind, in dem Fall DVT und Scan, werden sie in eine Planungssoftware eingelesen und von unserem CAD-CAM-Spezialist 
wird die Planung gestaltet nach ihren Vorgaben gemäss Bestellformular. In der Planungssoftware wird als erstes die richtige Stelle definiert. Es wird ein Zahn äh, aufgewachsen in der Software. Es gibt eine Überlagerung von DVT und Scan. Implantatgesetz die perfekte prothetische Achse und dann wird Borschablone designt. In dem Fall hat man aufgrund von einer eingeschränkten Mundöffnung ein Borschablone gewählt mit seitlich Öffnung, so dass trotz langer Bohrer fully guided kann gearbeitet werden. Ein Behandlungsvorschlag wird via Mail zurück an den behandelnden Zahnarzt gemeldet. Der behandelte Zahnarzt muss jetzt den Vorschlag prüfen und falls er damit einverstanden ist, tut er das unterschrieben zurücksenden. In dem Vorschlag ist der Surgical Report enthalten, Abbildungen, wie das Implantat gesetzt wird und Informationen zu der erwarteten Knochendichte. Im Fall von Verbesserungen gibt es eine Absprache via Teamviewer zwischen dem CAD-CAM-Spezialist und dem behandelnden Zahnarzt. Es wird dann erneut der korrigierte Behandlungsvorschlag gemeldet. Nach der Validierung durch den Zahnarzt wird die Borschablone in einem 3D-Druckverfahren hergestellt. Zusammen wird nach einer Borschablone mit dem Implantat an Auftraggeber geschickt. Zusätzlich dabei ist auch ein Surgical Report. Das One Guide Kit von Ostem funktioniert sehr effizient. Es ist sogar das effizienteste Bohrprotokoll auf dem Markt. Man braucht sehr wenig Bohrer, um ein Implantat zu setzen. Zum Beispiel da bei weichem Knochen und geplantem Implantatdurchmesser 4 mm bohren man einmal bohren mit dem Initialbohrer geht dann auf einen 3,5 mm Bohrer, also leicht unterminierend und bereits dann wird das Implantat gesetzt. Das heißt, wenn man jetzt den Initialbohrer weglässt, muss man nur einmal bohren. Bei normal härtem Knochen tut man auch den Initialbohrer brauchen, dann den 3,5 mm und dann auf genau 4 mm aufbereiten. Das heißt, bei normal härtem Knochen wird ohne Zellen vom Initialbohrer zweimal äh, Bohrer gewechselt. Und bei härtem Bohrer eigentlich das gleiche Vorgehen. Es kommt wieder der Initialbohrer, dann der 3,5 und dann wird er ein bisschen breiter aufbereitet, das heißt auf 4,5 mm. Aber schlussendlich sind da auch nur ohne Initialbohrer zwei Bohrungen gemacht worden und darum der Name von dem Konzept 122. Wir sehen das jetzt hier noch in einer, in einer klinischen Anwendung. Das war ein bisschen ein komplexer Fall. Gewesen. Es sind da vier Implantate mit Durchmesser 3,5 im Frontzahnbereich äh, gesetzt worden.
Was äh, kostet der ganze Spass? Es ist erstaunlich günstig. Planung und Bohrschablone für ein Implantat kosten zusammen 245 Franken. Das heisst, der Zahnarzt braucht keine Software zu kaufen. Er braucht lediglich das One-Guide-Kit und äh, der Mehraufwand ist äh, da finanziell gesehen sehr bescheiden. Was gibt es zusammenfassend für Merkmale und Vorteile von dem System? Ich als Behandler äh, habe das Ganze unter Kontrolle, aber die Planung muss ich nicht im Detail kennen. Ich muss mich da nicht äh, mit komplizierter Software auseinandersetzen. Äh, äh, das müß, der mühsame Teil der Arbeit wird mir eigentlich abgenommen. Schlussendlich, wenn ich die Implantate setze, ist das eine ziemlich einfache Angelegenheit. Implantate setzen heute ist äh, völlig stressfrei mit dem System. Es ist auch sehr effizient. Wir haben im Video vorher gesehen, die Sätze von vier Implantaten. Die ganze Operation ist ungefähr eine halbe Stunde gegangen. Das System ist nachgewiesenermaßen sehr präzise. Durch ein sehr clevere Designmerkmal hat das zum Beispiel eine doppelte Führung. So ein Bohrer hat eine Führung in der Schablone und im bereits präparierten Knochen. So ein Double Guide System ist das und so schafft das System trotz weniger Bohrer sehr präzise zu werden. Es ist ein toller Service für einen Behandler. Es kommt eigentlich alles von der gleichen Adresse. Man muss da nicht von verschiedenen ähm, Firmen das Zeug zusammensuchen. Es kommt alles in ein Paket. Auf Wunsch ist sogar möglich direkte provisorische Versorgungen äh, mit äh, zu halten. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist hervorragend. Es ist so gut, dass es eigentlich für mich keinen Grund mehr gibt, äh, das System nicht anzuwenden. Der Mehraufwand äh, finanziell ist für die Patienten absolut tragbar. Von der Patienten geht, ähm, die Patienten haben das sehr gerne, es kommt sehr gut an in der Praxis. Auch die Planung ist mitunter ein Verkaufsargument. Die Patienten leuchten das absolut ein, das System. Sie schätzen die Präzision und Sicherheit und dass die Behandlung so rauskommt, wie es geplant ist. Und natürlich auch die Effizienz, kürzere Operation bringt viel Vorteile. Alle Materialien, die wir als Bedent verkaufen, haben wir zuerst getestet. Unser Konzept basiert darauf, dass wir die Materialien zuerst evaluieren, bevor sie in den Verkauf kommen. Alle Materialien sind innovativ, sie sind klinisch getestet. Die Qualität überzeugt uns und wir verkaufen kein Material ohne dass wir genau erklären, wie das gebraucht wird. Ein Dialog und Austausch äh, ist uns sehr wichtig. Möchten Sie mehr erfahren über OSTEM Fully Guided, dann bieten wir natürlich auch Vorbildungskurse an. Ähm, unter der Homepage www.bedend.ch finden Sie aktuelle Vorbildungskurse, zum Thema Warnguide, aber auch zu anderen interessanten Themen. Tun Sie sich kostenlos registrieren. Die Teilnehmerzahl ist limitiert. Ich möchte mich herzlich bedanken für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass das heutige Webinar hat Ihnen gefallen hat. Merci vielmals.